Olá, veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. O Tribunal Superior Eleitoral aprimora os mecanismos de combate ao uso de aparelhos eletrônicos na cabine de votação. Alunos são preparados para serem multiplicadores no combate à violência de gênero nas escolas públicas. Estudantes do Instituto Federal do Maranhão visitam a Alema e conhecem o trabalho do Parlamento. E o desfile cívico das crianças e adolescentes assistidas pelo programa Sol Nascente, mantido pelo Jadema. É agora, no Portal da Assembleia. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu aprimorar os mecanismos de combate ao uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos na cabine de votação. A medida busca evitar crimes eleitorais, como coação do exercício do voto, corrupção eleitoral ou ataques ao sistema eletrônico de votação. No ordenamento jurídico brasileiro, o voto secreto tem por finalidade garantir o sigilo do voto, pondo a salvo o eleitor de qualquer influência que lhe suprima ou reduza a integridade de sua opção. Isso é fundamental para a democracia. Para a eleição deste ano, preocupado com eventuais narrativas falsas sobre as urnas eletrônicas, o Tribunal Superior Eleitoral TSE decidiu aprimorar os mecanismos de combate ao uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos na cabine de votação. Este advogado, especialista em direito eleitoral, esclarece o porquê da proibição dos equipamentos na hora da votação. O voto é sigiloso, é um direito constitucional. Mas o que, que aconteceu nas últimas eleições presidenciais? Muita gente votando e filmando seu voto, mostrando arma ao, ao lado da, da urna. E o Tribunal Superior, Superior Eleitoral, para evitar essas condutas, ele mudou esse entendimento antes. O eleitor poderia ficar com o celular no bolso, adentrar na cabine de votação, agora é proibido. O eleitor ele deve entregar o seu celular para o mesário. Os mesários serão formalmente instruídos a indagar todos os cidadãos sobre o poste de algum equipamento eletrônico e adverti-los sobre as consequências de não entregá-los, o que inclui o acionamento da polícia militar para a adoção de providências como observa o advogado. O mesário ele deverá encaminhar essa, essa formulação de notícia crime ao juiz eleitoral, que é a autoridade competente para processar o feito. O juiz eleitoral encaminhará essa denúncia à polícia militar e a polícia militar ela encaminhará o eleitor, infrator, a delegacia, ele irá prestar os esclarecimentos, irá responder um processo crime, ele poderá pegar uma pena de detenção de até dois anos de prisão. É um crime previsto no artigo 312 do Código Eleitoral. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que a medida busca evitar uma série de crimes eleitorais, como a coação do exercício do voto, corrupção eleitoral ou ataques ao sistema eletrônico de votação. E o que o eleitor também não pode esquecer é que o dia da eleição é 2 de outubro. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão firmou parceria com a Associação Maranhense dos Tradutores, Intérpretes e Guias Intérpretes de Língua de Sinais. Vão ser disponibilizados os serviços de tradução e interpretação de discursos feitos por meio da Libras no dia da votação. O eleitor que necessitar desse tipo de atendimento deve procurar o supervisor de prédio ou alguém da Justiça Eleitoral quando chegar na sessão eleitoral. E essa pessoa vai fazer a ligação de vídeo com o smartphone disponibilizado pela sessão de serviços gerais para um intérprete. E a câmera vai ficar ligada e voltada apenas para o eleitor. Escolas públicas do Estado estão desenvolvendo o projeto Minha Escola Me Acolhe, seguindo o fundamento da lei federal que inclui no currículo o combate à violência contra a mulher. Um dos principais objetivos é fazer com que os alunos exerçam o papel de multiplicadores no combate à violência de gênero nas instituições de ensino. O olhar atento dos alunos dessa vez não é para aulas de português ou matemática, mas para um assunto que também merece destaque nas escolas. 
O combate à violência contra a mulher é uma importante iniciativa do projeto Minha Escola Me Acolhe, fundamentado na lei federal, que inclui no currículo da educação básica o conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher e institui a Semana Escolar de Combate a esse tipo de violência. Um dos principais objetivos é fazer com que os alunos exerçam o papel de multiplicadores contra a violência de gênero nas escolas públicas. A ideia é que no próximo ano a gente amplie esse projeto e aí numa articulação com a Secretaria de Estado da Educação, que é o nosso, nosso propósito para a gente chegar também nas escolas de ensino médio. E aí, assim, que esse espaço escolar seja um espaço de debate, se construa um espaço de debate e um espaço de construção de uma nova realidade no que diz respeito ao enfrentamento da violência contra a mulher. Esta escola pública de Passo do Lumiar foi a primeira a receber o projeto de combate à violência e fomento ao respeito com as mulheres. O projeto chega, né, pioneiro, a gente fica feliz por ter escolhido Passo do Lumiar e precisamente a escola militar, que foi uma escola que nós planejamos e devido às referências dessa escola, nós é, priorizamos para implantar a escola militar em Passo do Lumiar para que a gente pudesse mudar a história, né, mudar essa referência Dessa escola. Os estudantes entenderam a importância do diálogo sobre esse assunto em sala de aula. Pegar esse, esse conhecimento que está passado por, por mim e para as outras pessoas aqui que estão nessa sala. Importante, tanto eu como minhas outras colegas ficarem sabendo sobre, sobre as iniciativas é, para as mulheres, meninas. É importante. Além da iniciativa federal, também existe uma lei no Maranhão que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Violência contra a Mulher nas Escolas Públicas para abordar o tema com os alunos através de atividades que provocam discussões sobre o enfrentamento. Prova que o diálogo é sempre a melhor saída para temas que precisam ser enfrentados. Você vai ver no próximo bloco, estudantes do Instituto Federal do Maranhão de Ribamar visitam a Alema e conhecem o trabalho do Parlamento. E o desfile cívico de crianças e adolescentes do programa Sol Nascente, mantido pelo GEDEMA. Você acompanha logo após o intervalo. Uma parceria entre a Assembleia Legislativa do Maranhão e instituições de ensino proporciona aos estudantes a possibilidade de conhecer as dependências do Parlamento Estadual e o trabalho do Legislativo. Alunos do Instituto Federal do Maranhão participaram do programa Visita Cidadã e fizeram uma visita guiada que resultou em aprendizado sobre o trabalho parlamentar, além do exercício da cidadania. 42 alunos do Instituto Federal do Maranhão do campus de São José de Ribamar estiveram na Assembleia Legislativa para conhecer o trabalho realizado no Parlamento. Eles foram recebidos por uma equipe de servidores e levados ao plenarinho de Arbazio Santos, onde assistiram um vídeo institucional sobre a estrutura e atividades da casa, além de uma palestra sobre processo legislativo, proposições, projetos de lei, o papel do deputado estadual e as funções dos poderes legislativo, executivo e judiciário. A iniciativa faz parte do programa Visita Cidadã, uma parceria da Alema com instituições de ensino público e privado. A Assembleia Legislativa está aberta para receber visitantes e a gente sempre recebe demandas de, de escolas. E hoje recebemos aqui o IFMA de São José de Ribamar. Eles querem conhecer um pouco mais do poder legislativo, como é que funciona essa questão da democracia. Então nada melhor do que eles virem para a Casa do Povo, que é a casa que faz as leis, terem uma palestra sobre o tema. Segundo o professor Reinoldes, a ideia de conhecer a Assembleia Legislativa surgiu durante uma aula de História. Conversando com os estudantes, nós vamos, fizemos uma reflexão sobre o que seria a democracia e a cidadania hoje. E não teria algo melhor do que estar na casa do povo, né? na Assembleia Legislativa, entender um pouco do processo legislativo, mas principalmente discutir os meios de participação popular no processo legislativo. Então os alunos, inclusive, trouxeram algumas propostas legislativas para quem sabe né, apresentar para algum, em algum momento algum deputado e de repente se vira, isso pode se transformar numa lei. Né? 
Também foi, de acordo com a supervisora Lícia Maria, uma oportunidade para os alunos do primeiro ano do curso técnico de administração do IFMA adquirir conhecimentos e fortalecer a cidadania. É uma oportunidade que eles têm de ter esse olhar um pouco mais ampliado né, sobre o que o papel do eleitor significa para a sociedade. Né? A gente estando desse outro lado é muito importante porque nos ajuda, nos auxilia nesse processo também né, de aprendizado, de amadurecimento enquanto eleitor e eles que estão aí nessa, nessa fase são adolescentes, né? É uma oportunidade muito boa, uma oportunidade garantida para essa relação de ensino-aprendizagem, né? Após a palestra, os alunos seguiram para o plenário na Gibiaico, lugar onde os deputados estaduais debatem e aprovam as leis maranhenses. Hoje eu aprendi as funções do executivo, do judiciário e do legislativo. É, aprendi também o que o governador pode fazer, o que os deputados podem fazer, o que os senadores podem fazer e o que eles representam. É muito bom a gente aprender para poder estar se preparando e sabendo o que, que nossos líderes é, estaduais e até mesmo do país estão fazendo aqui. Hoje tem Esporte em Debate, que vai falar sobre o trabalho e a importância do profissional de educação física. Os preparativos para a terceira edição do Open de Futebol, que acontece no próximo fim de semana. E claro, segundinha do Campeonato Maranhense e Série B do Brasileiro. Gregório Dantas e Juraci Filho dão um recado. Oi gente, passando para fazer um convite bem legal para você. Hoje tem Esporte em Debate na tela da TV Assembleia. Com muitos destaques interessantes do mundo do esporte, hein, Greg? É verdade, Júlia. Nós vamos falar muito sobre futebol, né? O Sampaio Corrêa perdeu mais uma, rapaz. Agora do Guarani, lá verdade. em Campinas. Também vamos falar sobre o segundo dia do futebol maranhense, né? A Imperatriz assumiu a liderança da competição. Sobre o Open de Futebol e Show do Milhão, Isso, né, Júlia? E também uma entrevista que o Ronald II fez sobre o Dia do Profissional de Educação Física, comemorado dia 1 de setembro. Tá imperdível, hein? Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte e Debate, a partir das 8 da noite. Fique ligado. Até lá, gente. O programa Sol Nascente, mantido pelo GEDEMA, grupo de esposas dos deputados, realizou um momento cívico com as crianças e os adolescentes que participam do programa. As atividades foram acompanhadas por familiares dos alunos, que ressaltaram a importância de manter viva as homenagens à independência do Brasil. As crianças e adolescentes participantes do programa Sol Nascente, mantido pelo GEDEMA, grupo de esposas de deputados do Maranhão, exerceram a cidadania por meio do desfile cívico realizado no Clube de Servidores. Ao som da banda formada por alunos da oficina de sopro, eles marcharam em respeito à independência do Brasil, um momento único após a pandemia. Uma data muito oportuna para a gente... Estimular no nosso aluno compreender a importância do dia 7 de setembro, o que é a independência do Brasil e poder vivenciar de forma coletiva esse sentimento patriota. Adriele fez parte da comissão de frente do desfile e chama a atenção para a importância da data comemorativa. Muito especial, porque como a tia Cintia falou ali na frente, muitas das vezes a gente nem ouve muito sobre o Brasil. A gente às vezes esquece como é importante o hino. E a importância que tem, que é o 7 de setembro, que é muito importante. Então, essa mini confraternização que a gente chama aqui interna e a presença dos pais foi muito importante para a gente aprender um pouco mais também para comemorar esse dia especial. O programa é destinado para crianças e adolescentes a partir de 9 anos interessados em praticar esportes e desenvolver habilidades artísticas. João Pietro faz parte da oficina de música e participou da banda que acompanhou o desfile cívico. Fiquei feliz tocando meu, o bumbo, né? Tocando o instrumento. Foi legal tocar. Em coro, eles cantaram os hinos Louvação a São Luís, da Independência e Nacional, enquanto as bandeiras do Brasil, Maranhão e São Luís foram hasteadas. Laine, participante do programa, ficou lisonjeada por ter sido escolhida para hastear a bandeira da capital maranhense. Eu me senti muito é, feliz por a tia ter me chamado. E é muito maravilhoso estar aqui, ter uma oportunidade dessa, é muito bom. Eu, eu me sinto muito feliz, muito grata de estar por aqui. A programação foi acompanhada por familiares dos alunos, como Maria de Jesus, que orgulhosa conta que seu filho desfila pela primeira vez. 
uma coisa muito bonita, né? E a primeira vez que meu filho está participando desse momento, até porque nas escolas que até então ele estudou, até ele nunca participou. E para mim está sendo muito gratificante participar desse momento junto com ele pela primeira vez. E o portal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.na.leg.br/tv. A gente volta a se encontrar amanhã após a propaganda eleitoral gratuita. Até lá.